உலகிலே இருக்கிற பணக்காரர்களே வந்து மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் உள்ளவர் அப்ப கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி கொள்கைகளை ஒற்றுக்கொள்வார் அவர் மிகப்பெரிய பணக்காரர் இந்த ஒரு தகுதி தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொன்னக்கு வந்து பிரதமராகும் அவர்களுடைய அத்தனை கொள்கைகளையும் ஒப்புக்கொண்ட ஒரு இந்தியர் வந்து பதவிக்கு வந்திருக்கார் பொதுவாக ஐரோப்பிய சமூகம் வந்து நிறவாத சமூகம் சரிங்களா ஆனா பழங்குடியிட சமூக மக்களுடைய தலி சமூகத்தினுடைய இடம் என்ன இந்தியாவில் அவர்களுடைய உரிமைகள் மதிக்கப்பட்டிருக்கிறதா அவர்களுடைய பொருளாதார நிலை வந்து வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறதா இங்க வந்து மதம் மோதல் வந்து உருவாகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு இங்க வந்து இப்ப அண்மை ஆண்டுகளில் வந்து இந்தியாவில் வந்து இந்துத்துவ பிஜேபி வந்து மிகப்பெரிய ஐடியாலஜிக்கல் இன்ஃபுளுன்ஸ் வந்த பிறகு முழு அளவில் வந்து அகாடமியிலையும் சரி சமூக அமைப்புகளையும் சரி உங்களுக்கு வந்து இந்துத்துவம் என்பது ஒரு போக்கம் வந்து 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 அமெரிக்காவில் வந்துருச்சு அப்போ உலக இந்துத்துவம் ஆனாலும் அமெரிக்காவில் நடத்துகிறாங்க இந்து முஸ்லீம் முதல் கூட அதான் தெருக்களில் வந்து ஜெய் ஸ்ரீ ராம் என்று கோஷம் போட்டு போயிருக்கோம் அப்போ ஜெய் ஸ்ரீ ராம் என்ற கோஷம் வந்து இங்கே போட வேண்டிய அவசியம் என்ன உங்களுக்கு வந்து இந்தியாவில் அதான் சிம்பாலிக்காக இருக்குது அதான் இந்துத்துவத்திற்கான முஸ்லீம் வெறுப்பிற்கான ஒரு இதாக இருக்குது அப்போ இதே கோஷத்தை இங்கே போடுறான்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இந்துத்துவனுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து அப்போ அதனால் இவங்கள கட் பண்ணணும் மத வெறி அரசியலும் மதமாக அரசியலையும் இங்கே இருக்கிற ட்ரெடிஷ்னல் குஜராத்தி சொசைட்டி ட்ரெடிஷ்னல் சிக் சொசைட்டி போன்றவர்கள் வந்து இங்கே வந்தாங்க முழுக்க முழுக்க ஒரு ரைட் ரியாக்ஷனரி கன்சர்வேட்டிவ் ஆயிருவார் என்று சொல்ல முடியாது குறைஞ்ச வச்சா லெப்டுக்காக போய்வார் என்றா என்று சொல்ல முடியாது என்ன இவருக்கு ஒரு நிரந்தரமான கருத்து இவர் கிடையாது அதனால தான் அவர் வந்து சூஸ் பண்ணி ஏன்னா கடுமையான வலதுசாரிகள் வந்து இங்கே வந்து மீடியாக்களில் வந்து மிகப்பெரிய டாமினேட் பண்ணுறாங்க பெரிய இன்டலக்சுவல்ஸாக இருக்கிறாங்க சுனாக் வந்து முதலாளி வர்க்கத்திற்கும் இந்த பழமைவாதத்திற்கும் பணக்காரர்களுக்குமான கொள்கையை தான் முன்னெடுப்பார் இன்னும் நீங்கள் வந்து இப்போ நாங்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம்னா இன்னும் ஏகாதிபத்தியம் காலனியம் அதில் வந்து நிறவாதம் இனவாதம் போன்ற விஷயங்கள் உலகத்திலிருந்து இன்னும் விலக வேண்டும் தான் உலகத்தினுடைய கருத்துக்களை உருவாக்குறது ஒன்று உலகத்தை அச்சுறுத்துவது இன்னொன்று உலகத்தில் வந்து கருத்துக்களுடைய இணக்கத்தை உருவாக்கு வணக்கம் இது அரண்சை நான் பியர்சன் லண்டனிலிருந்து எழுத்தாளர் யமுனா ராஜேந்திரன் நம்மளோட இணைஞ்சிருக்காரு குறிப்பிட்டு பிரிட்டிஷ் கரண்ட் பாலிடிக்ஸ் பத்தி பேசுறதுக்கும் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ஒருவர் யுனைடெட் கிங்டம் உடைய பிரைம் மினிஸ்டராக ஆகி இருக்கிறார் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பலரும் அதை ஒரு பெருமிதமாக விஷயமாக எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் குறிப்பிட்டு சொல்ல போனோம்னா வந்து இருநூறு முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட ஆண்டுகள் வந்து பிரிட்டிஷ் இந்தியாவாக இருந்தது காலனி ஆதிக்கமாக இருந்தது அப்படி இருந்த ஒரு சூழல்ல ஒரு இந்தியர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆயிட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு பெருமிதம் இன்னுமே இங்கே இருந்துட்டு தான் இருக்கு மற்றும் பொருளாதார விஷயங்கள் குறித்து பல விஷயங்கள் நம்ம பேச இருக்கிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் முதல் கேள்வி ரிஷி சுனாக் கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டியோட லீடராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அதற்கப்புறம் யுனைடெட் கிங்டம் உடைய பிரைம் மினிஸ்டராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு மேல் டாமினேட்டட் ஒரு பேட்ரியார்கள் ஒரு ஒயிட் டாமினேட்டடான ஒரு பார்ட்டியா இருந்தது தாண்டி இப்ப அந்த பார்ட்டியிலேயே இப்ப இந்த கேபினட்லேயே பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு இன்க்ளூசிவிட்டி இருக்கு நிறைய ரேஷியல் நிறைய வெவ்வேறு நாட்டில் இருக்கக்கூடியவங்களும் பிரிட்டிஷ் சிட்டிசனா இருக்கக்கூடிய இவங்க இப்ப வந்து அதுல முக்கிய பொறுப்புகள் வதிக்கிறாங்க அதுக்கு உதாரணம் ரிஷி சுனக் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆயிருக்காரு அதோடைய ஹோம் செக்ரட்டரியா இருக்கக்கூடிய பிரேவர் மேன் கிட்டத்தட்ட உள்துறை ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ரெண்டு ப்ரொஃபோலியஸ் வச்சிருக்காங்க இந்த சேஞ்ச் எப்படி பாக்குறது கன்சர்வேட்டிவ்ஸ் மாறிட்டாங்கன்னு எடுத்துக்கிறதா ரெண்டு மூணு பிரச்சனைகள் ஒன்று கன்சர்வேட்டிசம் என்றது எப்படியான ஒரு அரசியல் மற்றது காலனி ஆதிக்கம் காலனி ஆதிக்க மனோநிலை வெள்ளை ஆதிக்கம் போயிட்டு தான் என்று நாங்கள் வந்து அசஸ் பண்ணுறது உண்டு அடுத்தது வந்து இந்த பிரிட்டிஷ் சொசைட்டி வந்து வெள்ளையிடம் நீக்கம் செய்யப்பட்ட காலனிய நீக்கம் செய்யப்பட்ட பள்ளின மக்களை மிக மரியாதையாக நடத்துகிற ஒரு சொசைட்டியா என்று நாங்கள் வரையறுக்கிறது உண்டு அப்போ இப்படி பார்க்கும்போது நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கன்சர்வேட்டிசம் என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம் கன்சர்வேட்டிசம் என்றால் அது பழமைவா பழமைவாதம் என்றால் பழமை அப்படியே தக்க வைத்துக் கொள்வது அங்கே பழைய மதிப்பீடுகளை வந்து அப்படியே மீட்பது எந்த மாதிரி அப்படி வந்து பார்த்தா இப்போ மதம் சம்பந்தமாக குடும்பம் சம்பந்தமாக அரச வம்சம் சம்பந்தமாக காலநிதியனுடைய அது பெருமிதம் சம்பந்தமாக இந்த இந்த விதி அதே மாதிரி உலக நாடுகளில் மேலாண்மை சேவை சம்பந்தமாக ஏன்னா சூரியன் வரையாத சாம்ராஜ்யம் இல்லையா அப்போ இப்படியாக பார்க்கும்போது இதுதான் கன்சர்வேட்டிவ் கன்சர்வேட்டிசம் என்று சொல்கிறது அப்போ பழமைவாதத்தை பேணுகிற ஒரு பிரச்சனை 
அதை வந்து முதலாளிகளை காப்பாற்றுகிற ஒரு கட்சி அதே மாதிரி தொழிலாளி வர்க்கத்தை பற்றி பெரிதாக அக்கறைப்படாத ஒரு கட்சி இதுதான் கன்சர்வேட்டிவ் வந்து சொல்கிற இந்த விஷயம் அதுதான் அதான் அந்த கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியினுடைய மரபு அப்ப அந்த கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியினுடைய ஒரு பிரதமராகத்தான் இவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப வந்து ஒரு தேர்தல் நடந்து அந்த தேர்தலில் வந்து ஒரு கட்சி மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்று அதற்கு பிற்பாடு ஒரு கட்சியிலிருந்து ஒரு தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வர்றதோ ஒரு விஷயமானது ஆனால் இப்ப பாத்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு மூன்று மாத காலகட்டத்துல உங்களுக்கு வந்து மூணு பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து திரும்ப திரும்ப மாறி இருக்கிறாங்க அப்ப என்னன்னா ஒரு நிலையான கொள்கை இல்லை அல்லது வந்து நியமிக்கப்பட்ட அல்லது வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கத்தினுடைய அவர்களே ஒப்பு ஒப்புக்கொண்ட பல்வேறு கொள்கைகளே அவர்களை வந்து நிறைவேற்றக்கூடியவர்களா இல்லை அந்த கொள்கைகளை காப்பாற்றக்கூடியவர்களா இல்லை அந்த காரணத்துக்காக தான் இப்போ வந்து கோவிட் காலத்தில் எல்லாரும் பாட்டி நடத்தக்கூடாது எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ளிருங்கன்னு சொல்லி போட்டு ஒரு பெரிய பாட்டி நடத்துகிறாரு அதனால போரிஸ் ஜான்சன் வந்து போகிறார் இவங்க வந்து பொருளாதாரம் வந்து ரொம்ப தாழ்ந்து கிடக்குது பொருளாதாரத்தை வந்து நான் நிமித்தி போடுவேன் மக்களுக்கு எல்லாம் செஞ்சு போடுவேன் என்று அந்த வாக்குறுதி தந்து தான் அவர் வந்தார் அந்த பொருளாதார கொள்கையில் தோல்வி அதனால தான் அவர் வந்து போகிறாங்க அது பிற்பாடு மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டல்ல கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியினுடைய மெம்பர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் தகுதி இல்லை ஒன்று ஒருத்தர் பிறகு ஒருத்தர் பின்னாடி போன பிறகு கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியில் இருக்கிறவர்கள் வந்து இவரை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் சரிங்களா அவன் வந்து பழமயவாதத்தை போட்டுக்கிறா அவர்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு இன்டரப்ஷன் இருக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியாவில் வந்து ஜனாதிபதி வந்து பழங்குடியினை மக்கள் இருக்கிறார் அதே மாதிரி வந்து பல்வேறு அமைச்சர்கள் வந்து தலித் சமூகத்தை சார்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் சரிங்களா ஆனால் பழங்குடியிட சமூக மக்களுடைய தலித் சமூகத்தினுடைய இடம் என்ன இந்தியாவில் அவர்களுடைய உரிமைகள் மதிக்கப்பட்டிருக்கிறதா அவர்களுடைய பொருளாதார நிலை வந்து வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறதா பல்வேறு சமூக ரீதியான அதிகாரங்களில் அவர்களுடைய பங்கு இருக்கிறதா என்று பார்த்தா இல்லை அப்படி பார்க்க போது எப்போதுமே அந்த ஆளுகிறவர்கள் ஆளுகிற சித்தாந்தத்துக்கு ஒத்து போகிறவர்களாக அவர்களுக்கு அடிபடுவை அடிபடிவர்களாக இருப்பவர்களை எப்போதுமே அவர்கள் வந்து உள்ளிணைத்துக் கொள்வார்கள் அப்ப வந்து இவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரும் பணக்காரர் இப்ப சார்ல்ஸ் இளவரசர் சார்ல்ஸ் விடவும் மிகப்பெரிய பணக்காரர் உலகிலே இருக்கிற பணக்காரர்களே வந்து மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் ஒழுவர் அப்ப கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி கொள்கைகளை ஒற்றுக்கொள்கிறவர் மிகப்பெரிய பணக்காரர் இந்த ஒரு தகுதி தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சுனக் வந்து பிரதமராக ஆகவே வந்து இன இனம் சம்பந்தமாக அல்லது இனவாதம் சம்பந்தமாக நிறம் சம்பந்தமாக நிறவாதம் சம்பந்தமாக இந்த பிரிட்டிஷ் சொசைட்டியினுடைய கருத்து மாறுபட்டு விட்டது என்றோ அல்லது கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியினுடைய மதிப்பு மாறுபட்டு விட்டதோ அன்று அல்ல அவர்களுடைய அத்தனை கொள்கைகளையும் ஒப்புக்கொண்ட ஒரு இந்தியர் வந்து பதவிக்கு வந்திருக்கு அவர்கள் அத்தனை கொள்கைகளையும் ஒப்புக்கொண்ட ஒரு பழுப்பு நிறத்தை சார்ந்த ஒரு வந்து பதவிக்கு வந்திருக்கு ஆகவே இதனால வந்து காலனி ஆதிக்கத்திற்கு எதிரான உணர்வு நாளைவர் வந்திருக்கிறார் அதனுடைய சப்ஜெக்ட் ஒருவர் வந்து வந்திருக்கிறார் காலனி ஆதிக்கத்துக்கு உட்பட்ட மக்கள் இனிமே வந்து சுபிச்சம் அடைவார்கள் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தினுடைய புகழ்கையை மாறிவிடும் என்று சொல்லலாம் ஒரு அர்த்தமான விஷயம் அதே மாதிரி உள்நாட்டு உள்நாட்டு பார்த்தீங்கன்னா உள்நாட்டில் வந்து பொதுவாக ஐரோப்பிய சமூகம் வந்து நிறவாத சமூகம் தான் இன்னைக்கு நீங்கள் வந்து லெனின் சொன்ன ஏகாதிபத்தியம் என்ற கன்செப்டோ அல்லது வந்து காலனி ஆதிக்கம் சம்பந்தமான லத்தீன் அமெரிக்கா ஆப்பிரிக்க நாடுகளுடைய அனுபவங்களை வச்சு பார்க்கும்போது அதெல்லாம் இன்றைக்கும் பொறுத்து முடிவில்லை இன்னைக்கு இருக்கிறத நவகாலடி இன்னைக்கும் இனவாதம் இருக்கிறது நிறவாதம் இருக்கிறது பிளாக் லைஃப் மேட்ரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கிறது அதே மாதிரி இந்த நாட்டில் வந்து அந்த இமிகிரேஷனுக்கு எதிரான அந்த உணர்வு நிலையே வந்து வெள்ளை மேலாதிக்க உணர்வு நிலை தான் ஆகவே வந்து இனவாதம் போகவில்லை நிறவாதம் போகவில்லை இந்தியர் என்பதால் இவர் இங்கே வரவில்லை இந்தியர் என்பதால் இவருக்கு அந்த அங்கீகாரம் வந்து இந்த சமூகம் தந்து ஆனாலுமே இப்ப இந்த நேரத்துல நம்ம பேசிட்டு இருக்க நேரத்துல கூட அடையாளம் அப்படிங்கிறது இந்த உலகத்துல இப்போதைக்கு நம்ம கரண்டா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதுல அரசியலோட ரொம்ப பின்னி பிணைஞ்சது ஐடென்டி பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆஹ் ஒவ்வொருத்தரும் தன்னை எப்படி அடையாளப்படுத்திக்கிறார்களோ அவங்க அப்படி அடையாளப்படுத்திக்கிறதுக்கான உரிமைகள் அவங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னு எல்லாருமே நம்புறாங்க அந்த அடிப்படையில இங்க இருக்கக்கூடிய இந்தியர்கள் பலரும் நம்பக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா குறிப்பிட்டு வந்து ரைட் விங் சார்ந்த ஆட்கள் பிஜேபி ஆதரிக்கக்கூடியவங்க இல்ல ரைட் விங் ஐடியாலஜி இருக்கிறவங்க இந்தியாவை சேர்ந்த ஒருத்தர் பிரிட்டனுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் ஆயிட்டாரு அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஆனாலும் அதுக்கு கவுண்டரா வைக்கக்கூடிய கேள்வி என்னன்னா இந்தியாவில இது சாத்தியமா இந்தியாவை இந்தியாவில ஒரு மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவர் ஒரு முஸ்லீம
பிரிட்டிஷ் சொசை இந்த 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 சொசைட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து மதம் நீக்கப்பட்ட ஒரு சமூகமாக இருக்கிறது அதே மாதிரி மல்டி கல்ச்சுரலிசம் என்பது வந்து இதனுடைய கன்ஸ்டியூஷனுடைய ஒரு அங்கமாக இருக்கிறது அதாவது வந்து பல் மத பல் கலாச்சாரங்கள் பல் நிறுத்தவர் வாழ்கிற ஒரு சமூகமாக இந்த சமூகம் இருக்கிறது அதான் கன்ஸ்டியூஷிசம் இங்கே வந்து நிறைவேறதுக்கு எதிரான சட்டங்கள் இருக்கிறது அல்லது வந்து மதத்தை வந்து கேவலப்படுத்துவதற்கு எதிரான சட்டங்கள் இங்கே இருக்கிறது அதே மாதிரி தனிநபர் உரிமை சம்பந்தமான பல சட்டங்கள் இருக்கிறது சரிங்களா அப்ப இந்த சட்ட வரையறைகள் கூட எங்கள் நாடுகள் இல்லை என்பதுதான் எக்ஸ்ட்ரீம் என்று நான் சொல்றேன் இல்லை இந்த நாடுகள் இந்த பண்பு இருக்கிறதுனாலதான் கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டியில் வந்து அவங்க பணக்காரராக இருக்கிறாங்க அவங்க கொள்கைகள் ஒப்புக்கொள்ளாங்க என்ற அளவுலையாவது இவங்களை கொண்டு வரக்கூடியதா இருக்குது ஆனா பிஜேபியுடைய கொள்கைகளை ஒப்புக்கொண்டாலும் கூட பிஜேபி ஓட வந்து முழுக்க நாங்கள் ஒப்புக்கொண்டு போகிறோம் என்று சொன்னாலும் கூட ஒரு முஸ்லீம் ஒருத்தர் வந்து அந்த நாட்டில் வர முடியாது சரிங்களா இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் அப்ப யூரோப்பியன் சொசைட்டி பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து லிபரல் வேல்யூஸை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிற ஆனா அதே சமயத்தில் லிபரல் வேல்யூஸ் இன்னும் அடைய முடியாத நிறவாத இனவாத உணர்வுகளை கொண்டு இருக்கிற ஒரு சமூகம் காரணம் என்ன காலனி ஆதிக்கத்தை அவர்கள் அவ்வளவு சீக்கிரம் கைவிட்டு விட மாட்டாங்க அதே மாதிரி உலகத்தினுடைய ஆதிக்கத்தை வந்து அவர்கள் அவ்வளவு சீக்கிரம் கைவிட்டு விட மாட்டாங்க அதே மாதிரி வந்து மன்னராட்சியை வந்து இன்னும் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீங்களா அப்ப என்னன்னா அந்த மாடரேஷனுக்கும் அந்த மாடரேஷனை வந்து நிறுவுவதற்குமான ஒரு சொசைட்டிக்கும் அந்த அடிப்படைகளுக்குள்ள போகாத ஃபண்டமெண்டலிசம் இருக்கிற ஒரு மிக மோசமான ஒரு வரவுசாரி எக்ஸ்ட்ரீம் சொசைட்டிக்கும் இருக்கிற வெற்றியாகும் தான் இந்தியாவுக்கும் அதுக்கும் இருக்கு இப்ப இன்னொரு கேள்வி எனக்கு வருது என்னன்னா இந்தியாவில இருந்து வெளியே போகிற வெளிநாட்டில் செட்டில் ஆகக்கூடிய பெரும்பான்மையினர் அதுல வந்து சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் இங்க இருக்கிறத விட மோர் இந்தியனா இருப்பாங்க இங்க இருக்கிறத விட மோர் ஹிந்துவா வந்து எல்லா இடத்துலையும் அடையாளப்படுத்திக் கொள்றாங்க குறிப்பிட்டு வந்து இப்ப யூகேல இங்கிலாந்துல கூட பாத்தீங்கன்னா வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய இந்தியன் டயஸ்பரா வந்து இது மிகப்பெரிய அளவுல வந்து வரவேற்று இருக்காங்க நீங்களும் அங்க இருக்கீங்க என்ன அப்சர்வ் பண்ணீங்க அவங்க மத்தியில நிலவக்கூடிய உரையாடல்கள் என்னவாக இருக்கிறது இங்க என்னன்னா நீங்க ஒண்ணு பார்க்கணும் இந்த நாட்டுடைய சூழல்ல வந்து இந்த நாட்டினுடைய சமூக பொருளாதார அமைப்பு மற்றும் புறநிலை வைத்து தான் அணுக முடியும் அப்ப இந்திய உணர்வுகளை வைத்துக் கொண்டு இங்க வந்து அணுக முடியாது இங்க முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப பெரும்பாலும் வெள்ளையன சமூகம் என்று வரும்போது இவர்கள் வந்து இந்துக்களோ முஸ்லீம்களோ அல்லது வந்து சீக்கியர்களோ அல்லது கருப்பின மக்களோ அல்லது வந்து மிடில் ஈஸ்ட்ல இருந்து வர்றவங்களோ இவங்கெல்லாம் சிறுபான்மையின மக்கள் அப்ப சிறுபான்மையின மக்கள் வந்து தங்கள் தங்களுடைய அடையாளங்களுடைய ஒரு பகுதியாக மதம் சார்ந்த விஷயங்களை வந்து நினைக்கிறாங்க எங்க நாடுகள் வந்து மதம் வந்து மத மோதலுக்கான அடிப்படையா இருக்கிறது மாதிரி இங்க வந்து மத மோதலுக்கான அடிப்படையாக இல்லை தங்களுடைய அடையாளத்திற்கான சிறுபான்மையின கலாச்சாரம் அரசியலுக்கான அடிப்படையாக இருக்கிறது அந்த அடையாள அரசியல் தான் இங்க வந்து இருக்கிறது இங்க வந்து மத மோதல் வந்து உருவாகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன தெரியுங்களா இங்க வந்து இப்ப அண்மை ஆண்டுகளில் வந்து இந்தியாவில் வந்து இந்துத்துவ பிஜேபி வந்து மிகப்பெரிய ஐடியாலஜிக்கல் இன்ஃபுளுயன்ஸ் வந்த பிறகு முழு அளவில் வந்து அகாடமியிலையும் சரி சமூக அமைப்புகளையும் சரி உங்களுக்கு வந்து இந்துத்துவம் என்பது ஒரு போக்கை வந்து வந்து வருது அமெரிக்காவில் வந்துருக்கு அப்போ உலக இந்துத்துவம் மாநாடு அமெரிக்கா நடத்துகிறாங்க அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற அமைப்புகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா இப்போ இந்திய கோயில்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து குஜராத்திகளால் அதாவது சீக்கியர்களால் நடத்தப்படுகிற அமைப்புகள் தான் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ இவங்க எல்லாமே வந்து இப்போ குஜராத்தி தொடர்ந்து இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷமும் ஆறு ஆண்டு கொண்டு இருந்தாங்க அப்ப அந்த டயஸ்பராவுக்கு வந்து அந்த இன்ஃபுளுயன்ஸ் தான் இருக்கும் இந்த நடக்கிற கோயில்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த லெஸ்டர்ல நடந்த அந்த இந்து முஸ்லீம் முதல் கூட அந்த தெருக்கல்ல வந்து ஜெய் ஸ்ரீ ராம் என்று கோஷம் போட்டு போயிருக்கலாம் அப்ப ஜெய் ஸ்ரீ ராம் என்ற கோஷம் வந்து இங்க போட வேண்டிய அவசியம் என்ன உங்களுக்கு வந்து இந்தியாவில் அதான் சிம்பாலிக்கா இருக்கு அதான் இந்துத்துவத்திற்கான முஸ்லீம் வெறுப்புக்கான ஒரு இதா இருக்கு அப்ப இதே கோஷத்தை இங்க போடுறான்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஆர்எஸ்எஸ் அந்த இன்ஃபுளுயன்ஸ் இந்துத்துவனுடைய இன்ஃபுளுயன்ஸ் வந்து இங்க இருக்கு சரிங்களா அப்ப என்னன்னா ஒன்னும் ஐடென்டிட்டிக்காக இங்க உருவாகின இந்த மதம் சம்பந்தமான இனம் சம்பந்தமான அந்த பிரச்சனைகள் வந்து அவுட்டர்னல் அவுட்ல இருந்த எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃபுளுயன்ஸ்னால வந்து அதே ஐடியாலஜிக்கல் இன்ஃபுளுயன்ஸோட அந்த பிரச்சனைகள் வந்து இங்க ஒண்ணு சொல்லணும் உங்களுக்கு இப்ப இந்த உள்துறை அமைச்சர் வந்திருக்கா உள்துறை அமைச்சர் வந்து இந்திய வம்சம் அமளித்த அந்த ஒரு பெண்மணி அவங்க பாத்தீங்கன்னா மிக மோசமான கடுமையான குடியேற்ற சட்டங்களை கொண்டு வரவும் நினைக்கிறாரு அது வந்து ஆப்பிரிக்கர்களோ மத்திய கிழக்கு ச
இவங்களை வராமல் செய்ய விடணும் என்ற மாதிரி கொள்கையை முடிவுகள் தான் எடுக்கிறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் மதம் பண்பாட்டோடு இருக்கிறனாலும் ஐடென்டிட்டியாக இந்த நாடுகளில் அவங்க அதை ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க ஆனால் எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால அதில் மத வெறி அரசியலும் மதவாத அரசியலையும் இங்கிருக்கிற ட்ரெடிஷ்னல் குஜராத்தி சொசைட்டி ட்ரெடிஷ்னல் சிக் சொசைட்டி போன்றவர்கள் வந்து இங்கே வந்து அதை கொண்டு வர்றாங்க ஆனால் அதையும் வந்து இங்கே இருக்கிற கன்சர்வேட்டிவ் அரசாங்கம் வந்து மிக மோசமான குடியேற்ற சிறுபான்மையான மக்களுக்கு எதிராக வந்து பார்ப்போம் இப்போ இன்னொரு விஷயம் நம்ம பேசுவோம் கேமரன் இருந்தார் அவரும் ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி சேர்ந்தவர் தான் ஆனா அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா மனித உரிமை மீறல்கள் தொடர்பா குறிப்பிட்ட காஷ்மீரில் நடக்கக்கூடிய போராட்டங்கள் அப்புறம் இந்தியாவில் நடந்த அப்போதைக்கு நடந்த டாமினா இருந்த போராட்டங்கள் பத்தி அவர் நிறைய இடங்கள்ல வாய்ஸ் ஒர்க் பண்ணிருக்காரு அது இங்க இருக்கக்கூடிய எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டுக்கு கான்ட்ரடிக்டும் அனுப்பிச்சு இந்திய அரசாங்கம் அதை வந்து அவங்களுக்கு பதிலும் கொடுத்தாங்க ஆனால் ஒரு இந்திய வம்சாலையை சேர்ந்த ஒருத்தர் இப்போ வந்து பிரைம் மினிஸ்டரா இருக்கிறப்ப உள்நாட்டு விவகார விவகாரங்கள் குறித்து அவருக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கும்ல இது வரைக்கும் அவர் எந்த இடத்துலயும் ஓப்பனா வச்ச மாதிரி தெரியல பிளஸ் இவருக்கு ஒரு இந்தியன் அந்த ஐடென்டி அப்படிங்கிறது இருக்கிறனால கேமரூன் வாய்ஸ் அவுட் பண்ண மாதிரி இல்ல இங்க இருக்கக்கூடிய மனித உரிமை மீறல்களை என்ன மாதிரி வாய்ஸ் அவுட் பண்ணுவாரு அப்படின்ற ஒரு ப்ரொடிக்ஷன் இருக்கும்ல அது என்னவாக இருக்கும் என்னன்னா இது வந்து பாலிசி மேட்டர்ஸ் இருக்கு இப்ப அதனால யூரோப்பியன் யூரோப்பிய சமூகத்துல இருக்கிறவங்க வந்து சாதாரணமாகவே வந்து மனித உரிமை பத்தி பேசுவாங்க வந்து என்னன்னா தனிநபர் உரிமை என்றதான அடிப்படையான விஷயம் தனிநபர் இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரீடம் என்றதான் அவங்க அடிப்படையா பேசுற விஷயம் அதனால தனிநபர் உரிமை என்பது அவங்க அடிப்படையா வந்துடும் ஆனா அதே அரசாங்க கொள்கை என்று போகும்போது பாத்தீங்கன்னா என்னதான் வந்து ஆஹ் அமெரிக்கா பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து மனித உரிமையும் எல்லாம் பேசினாலும் கூட தனக்கு எது சாதாரமா இருக்கும் தன்னுடைய டயஸ்பரா எக்கனாமிக் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு எது சாதாரமா இருக்கும் மிலிட்ரி இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு எதுக்கு சாதாரமா இருக்கும் என்ற சாதாரமாக தான் அந்த மனித உரிமையை வந்து அப்ளை பண்ணுவார் அதே மாதிரி கமரம் எது இண்டிவிஜுவல் அப்படி பெண்டு பேசினா கூட அவர் பிரதமராக இருந்தார் ஆனால் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மனித உரிமைகள் சம்பந்தமாக அந்த விடுதலை போராட்டங்கள் சம்பந்தமாக எந்த பாதை எடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா முற்றிலும் நேராக இருக்கும் அவ வந்து அரசாங்கங்கள் மேற்கத்திய அரசாங்கம் சரி அமெரிக்க அரசாங்கம் சரி மனித உரிமைகள் சம்பந்தமாக நடவடிக்கை எடுக்கும் போது தங்களுடைய பெட்ரோல் வளத்துக்கு அதை அபி அபகரிப்பதற்கு கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொள்வதற்கு அது சாதாரணமாக இருக்குமா தங்களுடைய மூலதன ஏற்றுமதிக்கு வந்து இந்த குறிப்பிட்ட பிரதேசம் வந்து சாதகமாக இருக்குமா இது வந்து அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் எதிராக இருக்கிறதா தங்களுடைய ஃப்ரீ மார்க்கெட் சொசைட்டியை வந்து ஒப்புக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறதா இதுதான் நிபந்தனையாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஈஸ்திமார் போராட்டத்தை இவங்க ஆதரிக்கேன் இல்ல விடுதலை போராட்டத்தை இவங்க ஆதரிக்கேன் சரிங்களா அதே மாதிரி கிழக்கத்தி மோர் போராட்டத்தையும் இவங்க ஆதரிக்கல எங்க நடக்கிற தேசிய விடுதலை போராட்டத்தையும் இவங்க ஆதரிக்கல ஆனா காஷ்மீர் பற்றி மட்டும் அடிக்கடி பேசுவாங்க அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அது அமெரிக்காவினுடைய கைவசை இந்தியா வச்சு கொடுறதா சீனாவுக்கு எதிரான உணர்வு வந்து அங்க வந்து எதிர்ப்பி விடுறதா அப்ப இந்த அடிப்படையில தான் அவங்க பார்ப்பாங்க ஆக அவங்களுடைய மனித உரிமை அக்கறை வந்து உண்மையானது இல்லை சுனக்கு சுனக் பொறுத்த அளவு வந்து பாத்தீங்கன்னா சுனக்கு வந்து தன்னுடைய எந்த கொள்கைகளும் வெளிப்படையா சொன்னது இல்லை உதாரணமா கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டியிலேயே வந்து இவரை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் நான் என்ன சொல்றாங்கன்னா நான் ஐடியவாக சொல்றாங்க நான் ஐடியவாக ஏன்னா இவருக்கு வந்து ஒரு கருத்து இளம் கிடையாது இவர் வந்து முழுமையா வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு ரைட் ரியாக்ஷனரி கன்சர்வேட்டிவா இருப்பாரு சொல்ல முடியாது குறைஞ்சபட்சம் லெப்ட்டுக்காக போய் வரேன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இவருக்கு ஒரு நிரந்தரமான கருத்து இவர் கிடையாது அதனாலதான் அவர் வந்து சூஸ் பண்ணி எங்கேயுமே அவருடைய கருத்துக்கள் பதிவாகி நம்ம பார்க்கவே முடியல அவரு ஹாம்டன்ல இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் அந்த காலகட்டத்துல இருந்தே அவர் எம்பியா இருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி பத்துல வந்து ஒரு சான்சலரா வராரு கோவிட் எல்லாம் பண்றாரு ஒரு ஒரு மோர் வந்து அவரை வந்து ஒரு போஸ்டர் பாய் மாதிரியே பயன்படுத்திக்கூடிய விஷயங்கள் மட்டுமே நம்ம பார்க்க முடியுது ஆரம்பத்தில இருந்து அவருடைய கருத்துக்கள் அது எப்பவுமே அப்படிதான் நீங்க வந்து எப்படி வந்து இந்த ஜனாதிபதி வந்து பழங்குடியின மக்களா வந்து போஸ்டர் பாய் போஸ்டர் பாதிக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி தலித் மினிஸ்டர்களை வச்சு போஸ்டர் பாய்களா பாதிக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி தான் இங்க வந்து இவர் வந்து இங்க வந்து இருபது லட்சம் மக்கள் இருக்காங்க டூ மில்லியன் ஏசியன்ஸ் அப்போ டூ மில்லியன் ஓட்டங்கிறது வந்து இங்க இதே பாது பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த ஓட்டர் சமநிலையில வெற்றி வாய்ப்பை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்ப அதனால அவங்க வந்து பாதிப்பாங்க சரிங்களா அப்படிதான் அவர் பாதிப்பாங்க நீங்க சொன்னபடி சுனக்குக்கு வந்து இது வரைக்கும் வந்து எந்த விதமான கொள்கை க
அவங்க வந்து ஒர்க்கிங் கிளாஸ் மக்களிடம் வந்து அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ வந்து கோவிட் காலத்தில் வந்து வேலைக்கு போக முடியும் யாருக்கு ஒரு டூ இயர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து சம்பளத்தில் எண்பது சதம் வந்து வேலைக்கு போனாலும் போகாது அந்த எண்பது சதம் போக முடியாது அதே மாதிரி வந்து அந்த காலத்தில் ரொம்பவும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான பொருளாதார உதவி செய்யக்கூடிய நிலையெல்லாம் வந்தது அந்த காலத்தில் இவர் தான் வந்து இது வந்து உலகத்தில் எல்லாருக்குமே முன்னேடியாக இருந்தார் இதற்கு பிற்பாடு தான் வந்து அமெரிக்காவில் அந்த திட்டங்களை வந்து செயல்படுத்தினார்கள் அதற்கு பிற்பாடு தான் அவங்களுக்கு வந்து ஐரோப்பிய நாடுகள் எல்லாத்திலையுமே வந்து திட்டங்கள் செயல்படுத்தினார்கள் இப்போ கூட சுனாக் என்ன சொன்னாருன்னா எவ்ரிபடி நோஸ் ஐ எம் ஐ மேன் ஆஃப் வல்னரபிள்ஸ் நான் வந்து மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக நிற்கிற ஒருவர் இதுதான் என்னுடைய இது என்று தான் அவர் சொல்றாரு அப்ப இந்த இந்த ஏற்பு வந்து ஒரு அளவுக்கு இருக்கு காரணம் என்னன்னா கோவிட் கோவிட் காலம் ஆனா இந்த கோவிட் காலத்தில் இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா முன்னோடியா இருந்தவர்கள் வந்து சோசியலிச நாடுகள் முன்னோடியா இருந்தது வந்து அந்த வெல்ஃபேர் சொசைட்டி என்ற கருத்தாக்கத்தை கொண்டு இருந்தவர்கள் தான் இதற்கு எல்லாம் நெருக்கடி காலத்தில் அரசு வந்து அந்த குடிமக்களுக்கு பொறுப்பேற்பு பொறுப்பேற்பை வந்து சுனாக்கு வந்து அந்த காலத்தில் செய்யற அதான் அவருக்கு இருக்கிறது ஒழிய மற்றபடி அவருக்கு வந்து பாலிசி மேட்டர்ல வந்து எந்த கருத்தும் இது வரைக்கும் சொன்னது கிடையாது இப்ப வந்து யூகே ஒரு கடுமையான எக்கனாமிக் கிரைசிஸ்ல இருக்குது ஒண்ணு பிரெக்சிட்டுக்கு அப்புறமே இருந்தே வந்து நிறைய கடன் சுமை இருந்தாலும் கூட இப்ப நடக்கக்கூடிய ரஷ்யா யுக்ரைன் வாருங்கிறது ஒரு பெரிய எனர்ஜி கிரைசிஸ் ஏற்படுத்தி இருக்குது வின்டர் வரப்போகுது இன்ஃபிளேஷன் அதிகமா இருக்கு அடிப்படை அத்தியாவசிய பொருட்களுடைய விலை வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இப்ப சூழல் நிலவு எல்லாரும் வைக்கக்கூடிய ஒரு விமர்சனம் என்னன்னா கிட்டத்தட்ட அவங்களுடைய இணையர் இன்போசிஸ் நாராயணமூர்த்தியுடைய மகள் அவங்க ரெண்டு பேரும் கூட சேர்த்து கிட்டத்தட்ட எட்நூறு மில்லியன் அமெரிக்கா டாலர்ஸ் மிகையான சொத்து வைத்திருக்கிறார்கள் இளவரசர் சார்ஸ் எல்லாம் தாண்டி அவங்க வந்து சொத்து வைத்திருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கிறப்ப என்னதான் இந்த மாதிரி கோவிட் டைம்ல ஒரு இதெல்லாம் கையாண்டாலும் மக்களுக்கும் அவருக்குமான தொடர்பு அப்படிங்கிறது சுத்தமாக இங்க இல்ல அவர் ஒர்க்கிங் கிளாஸ் புரிந்து பாடுறா ஏன்னா ஒர்க்கிங் கிளாஸ் மத்தியிலயும் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் நிறைய பேர் போராடுறாங்க நிறைய மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியுது வீடியோஸ் நிறைய வெளியே வருது சோ அது அது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது இந்த ரெண்டு கான்ட்ரடிக்ஷன் இது வந்து இப்ப எக்கனாமிக் செட்டப் இருக்கு மற்றும் வந்து அது வந்து எப்படி போக்குறது என்பது சம்பந்தமான சில அடிப்படை விஷயங்களுக்கு நாங்க வரலாற்று இருக்கிறேன் உதாரணம் வந்து ஒரு அரசாங்கம் வந்து குடிமக்களுக்கு பாதுகாப்பு தெரியும் அதுல வந்து இப்ப மருத்துவம் சம்பந்தமான பாதுகாப்பு இப்ப பயணம் சம்பந்தமான விஷயங்கள்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஏற்பாடு செய்து செய்து தருவது அதே மாதிரி அவங்க வந்து அடிப்படையாக போய் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் அதே மாதிரி கேஸ் பில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அஃபோர்டபுளா இருக்கிற மாதிரி ஒரு இதே இருக்கிறது அதே மாதிரி ஒரு சொசைட்டியில வாழ்வதற்கான அந்த வேஜஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிற மாதிரி ஒரு இதை கொண்டு வர சரிங்களா அதான் வந்து மனிதன் புறநிலை வாழ்க்கைக்கான ஒரு கட்டுமானங்களை உருவாக்குவதை வந்து ஒரு அரசாங்கம் வந்து பொறுப்பா செய்ய வேண்டும் அல்ல தனிநபர் வாழ்வுக்குரிய சௌகரியங்களை வந்து அரசாங்கம் வந்து உருவாக்கி தர வேண்டும் இதுதான் அரசு அரசாங்கம் அரசுக்கு இது சம்பந்தமான நிதி ஆதாரங்கள் இருக்கிறது நிதி ஆதாரங்கள் என்பது சூப்பர் ரிச்களுக்கு நீங்க வந்து டாக்ஸ் போடுங்க மிக திரும்ப 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 சொத்துக்களை குவித்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் அவர்களுக்கு வந்து டாக்ஸ் போடுங்க ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த நாட்டுல கேஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி பிரச்சனை வந்துருச்சு இதை வந்து மக்கள் வந்து கடுமையா எதிர்க்கிறாங்க என்னன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய லாபம் அதிகரித்து கொண்டு போகிறது மக்களுக்கு லிவிங் கிரைசிஸ் இருக்கிறது இப்ப வந்து பில் கட்ட முடியல அப்ப இந்த மாதிரி சொல்லுனா பணக்காரனுக்கு வந்து நீ வந்து பண்ற என்று சொல்ற அதே அதுல அது என்ன விஷயம் பண்ற ஓகே பணக்காரனுக்கு நீ கட் பண்ற என்று சொன்னா உனக்கு ஏதோ ஒரு வகையில நிதி வருவாய் இருந்து அதை மேவி போட்டுதான் பணக்காரனுக்கு நீ கட் பண்ணணும் அப்ப நிதி வருவாயே இல்லாம அவங்களுக்கு கட் பண்ணி அந்த அந்த நிதி வருவாய் இல்லாததுக்கு சேர்த்து யார் தலையில நீ சுமத்த போற மக்கள் நல திட்டங்களை வந்து மறுபடி மறுபடியும் கட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க மக்கள் நல திட்டங்கள் சார்ந்த இப்ப வந்து நல்ல வல்லரபுரா இருக்கிற இந்த டிசேபிள் என்று சொல்ல போற அவங்களுக்கு கொடுத்து கொண்டிருந்த விஷயங்களை வந்து கட் பண்ணிட்டாங்க இப்ப அகதிகள் சம்பந்தமான விஷயங்கள்ல முக்கியமா கட் பண்ற காரணம் என்னன்னா இவங்க வந்து வெளிநாட்டுல இருந்து வந்து இங்க இருக்கிற இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க அதனால கிழக்கையில போயினார்கள்னா எவனும் வரக்கூடாது என்றுதான் வந்து அந்த பிரிக்ஸுக்கே கொண்டு வந்தாங்க இப்படி பாத்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த பொருளாதார திட்டம் அந்த இந்த பொருளாதார திட்டம் வந்து அருமையான நெருக்கடி இருக்கு வாழ்நிலை வந்து ரொம்ப மோசமா இருக்கு அப்ப வந்து பணக்காரனுக்கே வந்து அதிகமா செஞ்சு கொண்டிருக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து அப்பதான் வந்து சுனக்க கொஞ்
அப்ப அதனால வந்து அவங்க சர்வை பண்ணக்கூடிய மாதிரியான ஒரு ஏற்பாடுகள் வந்து இருந்தது அதுதான் காரணம் ஆச்சரியங்களா ஆனா இத வந்து ஒரு நிரந்தரமான திட்டமா இதை வச்சிருக்கணும் மக்கள் வந்து எளிமையாக வாழ்வதற்கான சமூக பாதுகாப்புடன் வாழ்வதற்கான திட்டம் நிரந்தரமா இதை வச்சிருக்கணும் அதற்கு வந்து அடிப்படை பொருளாதார மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் ஆனா சுனக்கு வந்து அந்த அடிப்படை பொருளாதார மாற்றத்தை கொண்டு வருவாரா யாருக்கு டேக்ஸ் போடுவாரு யாருக்கு டேக்ஸ் வந்து கட் பண்ணுவாரு யாருக்கு வந்து சலுகைகள் கொடுப்பாரு அதே மாதிரி தொடர்ந்து இங்க வந்து வேலை நிறுத்தங்கள் வந்து பயங்கரமா நடந்து கொண்டிருக்கு கப்பல் கட்டும் தொழிலாளர்கள் மற்ற ரயில்வே தொழிலாளர்கள் ஆசிரியர்கள் மருத்துவ துறை சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் பயங்கர வேலை நிறுத்தங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது காரணம் என்னன்னா ரொம்ப நீண்ட நாட்களாக நீண்ட ஆண்டுகளாக இங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து மாத வருமானம் மணிக்கு வருமானம் வந்து இது பண்ணுறது பணவீக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது வாங்கும் சக்தி வந்து குறைந்து கொண்டு போகிறது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து வருமானம் வந்து மக்கள் இல்லை அதுதான் அடித்தட்டு மக்களும் ஒர்க் கிளாஸும் வந்து இருக்கு அப்போ இதே மாற்றுவதற்கு சுனக் ஏதாவது கொண்டு வருவாரா என்று சொன்னால் அது சந்தேகம் என்னென்னா அவர் பழமையும் அதுக்கு என்று சில லேபர் பார்ட்டியை சேர்ந்த எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தாலும் சரி அங்க இருக்கக்கூடிய இன்னும் பல தலைவர்களா இருந்தாலும் சரி இருக்கக்கூடிய முதல் விமர்சனம் அப்படிங்கிறது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய சொத்து மதிப்பு அப்படிங்கிறது பிளஸ் அவருடைய பேக்ரவுண்ட் இருக்கு அவரு வளர்ந்த விதம் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு அவர் ஒர்க் பண்ண இடம் முக்கியம் அவர் எச் ஃபண்ட்ல வேலை பார்த்திருக்காரு ஆஹ் உலகம் முழுவதும் வந்து பணத்தை எப்படி உற்பத்தி செய்யறது அப்படின்ற கம்பெனிஸ் இருக்கு கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் மாதிரியான கம்பெனிஸ் இந்த மாதிரி நிதி மூலதன கம்பெனிஸ்ல அவர் வந்து முக்கியமான பொறுப்புல இருந்திருக்காரு அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் ஆஹ் ஒரு நாட்டினுடைய ஒரு பிரதமர் ஆகிறப்ப ஏற்கனவே பினான்ஸ் மினிஸ்டராக இருந்திருக்காரு எந்த மாதிரியான மாற்றங்களை தான் எதிர்பார்க்கு கிட்டத்தட்ட இதுல இருந்து தானே அவர் கொண்டு வந்துருவார் இந்த கிட்டத்தட்ட வந்து ரெண்டு விதமா பாக்கலாங்க ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னதா ஒண்ணு மாடரேட் இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்ட்ரீமா எக்ஸ்ட்ரீம் அதாவது சுனாக் வந்து பிரதமரா வந்துட்டதுனால அவர் வந்து ஒரு இந்தியன் வந்து எங்களை ஆளலாமா பிரவுன் தோல் உள்ள பண்ண ஒருத்தர் என்னை ஆளலாமா என்ற மாதிரியான விமர்சனங்கள் விவகாரங்கள் இங்க இருக்கு ஏன்னா கடுமையான வலதுசாரிகள் வந்து இங்க வந்து மீடியாக்கள்ல வந்து மிகப்பெரிய டாமினேட் பண்றாங்க பெரிய இன்டலக்சுவல்ஸா இருக்கிறாங்க அப்ப நேற்று பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரேடியோ ஸ்டோர்ல ஒரு 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 அம்மா சொல்றாங்க ஏன்னா இங்க எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதமானவர்கள் நாங்க வெள்ளையர்கள் எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதமான வெள்ளையர்கள் வாழ்கிற ஒரு நாட்டு இருக்கு எங்கன்னு ஒண்ணு பிரவுன் தோல் ஒருத்தர் வந்து பிரதமர் ஆக முடியும் என்று கேட்கலாம் இது ஒரு விவாதமா இருக்கு அதே மாதிரி இந்த இந்த அடிப்படையில் இருந்தே வந்து ஒர்க்கிங் கிளாஸ் கிட்ட வந்து ஒரு ஒவ்வாமை தூண்டுவதற்காக ஆஹ் இங்க இருக்கிற மிடில் கிளாஸ் வைட்ஸ் கிட்ட ஒரு ஒவ்வாமை தூண்டுவதற்காக இதை வந்து வலதுசாரிகள் பாவிக்கிறார்கள் வலதுசாரிகள் பாவிக்க முடியும் சரிங்களா ஆனா இதை பார்க்குறது என்னன்னா இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா உண்மையா வந்து ஒரு கிரைடீரியன் கிரைடீரியனுக்கான பேசிஸ் வந்து இன்னைக்கு கிளாஸா மட்டும் இல்லை வர்க்கமா மட்டும் இல்லை இன்னைக்கு வந்து மதம் வந்து ஒரு கிரைடீரியனா இருக்கு அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து வர்க் இது இனம் வந்து ஒரு கிரைடீரியனா இருக்கு மொழி வந்து ஒரு கிரைடீரியனா இருக்கு அதை வந்து எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்டுகள் வந்து எப்பவுமே வந்து ஜனங்களை சொசைட்டி பிரிக்கிறதுக்கு வந்து பாவிப்பாங்க இந்தியாவில் ரிலீஜனை பாவிக்கிற மாதிரி இங்க வந்து நிறத்தை வந்து பாவிக்கிறாங்க அந்த பிரச்சனை இருக்கு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா இந்த கிளாஸ் கொஸ்டனோட நீங்க பார்க்கும்போது சுனாக் வந்து இங்க இருக்கிற பணக்காரர்களுக்கு வந்து ரொம்ப நெருக்கமானவர்கள் தான் அதே மாதிரி பணக்காரர்களை மேலும் பணக்காரர் ஆக்குவதற்கான திட்டங்களை கொண்டிருப்பவர் தான் அவர் அப்படிதான் இருப்பார் சரிங்களா லேபர் பார்ட்டியில பாத்தீங்கன்னா லேபர் பார்ட்டி வந்து இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெரமி கோர்பின் வந்து தங்களுடைய கட்சியினுடைய எம்பியாவே இருக்க முடியாது என்று அவர் வந்து ஒதுக்கி வச்சிருக்காங்க காரணம் என்னன்னா ஒரு இடதுசாரியா இருக்கா வர்க்கம் பற்றி பேசுகிறார் என்ற காரணத்தை ஆனா இப்ப இருக்கிற இவர் வந்து இவருடைய நம்ம ஸ்டேர்மர்னுடைய வெளிநாட்டு கொள்கையும் சரி பல்வேறு விதமான கொள்கைகளும் சரி கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியில இருந்து மாறுபட்டதல்ல ஒரு ஒரு வரதுசாரி மாதிரி தான் இவரை இறக்கி போட்டு பவருக்கு வரணும் அது மட்டும் தான் அவருடைய கொள்கையா இருக்கல்ல அவங்கள் வந்து இனிமேல இந்த மொனாஃபல்லிஸ் எப்படி கட்டுப்படுத்துவாங்க அல்லது சூப்பர் ரிச் எப்படி கட்டுப்படுத்துவாங்க அதே மாதிரி இமிகிரேஷன் கொள்கைகள் எப்படி இருப்பாங்க உக்ரைன் பிரச்சனைகள் எப்படி இருப்பாங்க இது எல்லாம் வந்து கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியில இருந்து மாறுபட்டு கருத்து வந்து ஸ்டாமருக்கு வந்து கிடையவே கிடையாது அதுக்கு ஜெரமி கோர்பின் காலத்துல அந்த மாதிரி இருந்தது அவர் வந்து மூன்றாம் உலக நாடுகள் தலையீடு சம்பந்தமா பேசினாரு மற்றது வந்து நேட்டோ சம்பந்தமா பேசினாரு அவ வந்து இமிகிரேஷன் சம்பந்தமா பே
ஆனால் ஸ்டாமர் வந்து அப்படி இல்லை ஆகவே இன்னைக்கு சுனாக் வந்து முதலாளி வர்க்கத்திற்கும் இந்த பழமைவாதத்திற்கும் பணக்காரர்களுக்குமான கொள்கையை தான் முன்னெடுப்பார் ஆனால் அதில் வந்து எந்த விதமான மாற்றம் வரும் என்ற நம்பிக்கை வந்து இது வரைக்குமாக இல்லை ஏனென்றால் அவர் அப்படியான அரசியலை வந்து இது வரைக்கும் வெளிப்படுத்த வெளிப்படுத்திய தெரியவில்லை ஆனால் நிறவாத உணர்வு இந்த நாட்டில் இருக்கிறதா நிறவாத உணர்வு நீர் ஊத்து கிடக்கிறது அமெரிக்காவிலும் இருக்கிறது நீங்கள் வந்து ஒபாமா காலத்து அமெரிக்காவில் வந்து ஒரு பெரிய மாற்றம் ஒன்றும் நடந்தே இல்லை ஒபாமா காலத்துக்கு பிறகு தான் பிளாக் லைஃப் மேட்டர் வந்தது அதே மாதிரி ஏகாதிபத்தியம் காலனியம் மற்றும் வந்து நிறவாதம் இனவாதம் போன்ற விஷயங்கள் உலகத்தில் இருந்து இன்னும் விலகவில்லை இது நவகாலனியமா இருக்கிறது கடந்த கால காலனியம் வந்து முழுக்க முழுக்க ஆயுதங்களை வைத்துக் கொண்டு ஒரு ரொம்ப ப்ரூட்டலா வந்து எங்களை கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருந்தது இன்னைக்கு வந்து மீடியா டாமினேஷன் மூலம் சரிங்களா அதே மாதிரி இருநூத்தி ஐம்பது முந்நூறு இடங்களில் வந்து படைத்தளங்களை வைத்துக் கொண்டிருப்பதன் மூலம் சரிங்களா நான் இந்த மேற்கத்திய சமூகம் அல்லது அமெரிக்க சமூகம் முன்வைக்கிற அந்த தாராளவா ஜனநாயகம் என்பதால் ஒரே நியாயமான சமூக வாய்ப்பு என்று நிறுவுவதன் மூலம் வந்து நவகாலனை ஆதிக்கம் வந்து இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கு நிறுவனங்களுக்கு <laughs> 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 சாதாரண குடிமக்கள் மிகவும் பாதிக்கப்படுகிற தொழிலாளர்களை சார்ந்தவர்கள் விடுமுறைகளை சார்ந்தவர்கள் நடுத்தர வர்க்கத்தை சார்ந்தவர்கள் இவர்கள் எல்லாமே வந்து அடங்கி போவதற்கு அல்லது வந்து அதிகாரத்திற்கு இணங்கி போவதற்கு முக்கியமான விஷயம் வந்து கருத்துருவாக்கம் வந்து அவங்க தலையில தொடர்ந்து திணிக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு மிக முக்கியமான விஷயம் வந்து டிவி 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 வந்து இன்னைக்கு முழுக்க யார் கையில் இருக்கணுமா அமெரிக்காவில் வந்து ஜூசனோட கையில் இருக்கும் அது வந்து மிகப்பெரிய பணக்காரனோட கையில் இருக்கும் அதை வந்து ஆம்ஸ் உற்பத்தி செய்கிறாங்க இல்லையா அந்த இண்டஸ்ட்ரி சார்ந்தவர்களுடைய கைகளில் அது இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே அப்படிதான் பிபிசி பார்த்தீங்கன்னா பிபிசி வந்து பிளான் பண்ணி உங்களுக்கு ஜனமி கோர்பினை வந்து ஆன்டி செமி ஜூத உறுப்பாளர் திட்டமிட்டு பண்ணாங்க ஆனால் அதற்கான ஆதாரம் எதுவுமே வைக்க முடியும் நீங்கள் பிளான் பண்ணி செஞ்சாங்க அவர் இது பண்ணுறதுக்காக பிபிசி அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஓகே உக்ரைன் வார் நடக்குது உக்ரைன் வாரில் வந்து உக்ரைன் ஒரு தரப்பு அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து உக்ரைன் ஒரு தரப்பு ரெண்டு நாடு தரப்பு ரெண்டு நாடு தங்கள் தங்கள் நியாயத்தை சொல்றாங்க சரி இது சம்பந்த ஒரு விவாதம் வருது ஒரு விவாதம் வரும்போது விவாதம் மீடியா எத்திக்ஸ் என்னன்னு மீடியா ஒரு மீடியத்தில் நின்று கொண்டு வந்து ரெண்டு தரப்பும் வேணு சொல்றது வந்து கேட்கறதா இருந்தது அதே மாதிரி ரெண்டு தரப்புக்கு வாதிடர்கள் சம்பந்தமான கருத்துக்களை கேட்பதுதான் மீடியா எத்திக்ஸ் ஆனா இப்ப என்ன நடக்குது ரஷ்யா சம்பந்தமான சகல விதமான இதை பேன் பண்ணிட்டாங்க ஆர்டி பேன் பண்ணிட்டாங்க அவங்களுடைய ப்ராட்காஸ்ட் எதுவுமே கிடையாது அவங்களுடைய அவருடைய கலைஞர்களை வந்து வரக்கூடாது தடை பண்ணிட்டாங்க மியூசியன்ஸ் தடவை பண்ணிட்டாங்க நடிகர்களை தடவை பண்ணிட்டாங்க விளையாட்டு வீரர்களை தடவை பண்ணிட்டாங்க அப்ப எங்க உங்களுக்கு வந்து மீடியா மீடியா ஃப்ரீடம் மற்றும் மாற்று கருத்து என்ற விஷயம் இருக்கு உங்களுக்கு பாருங்க அப்படி விவாதிக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா உக்ரைனுக்கு ஆதரிக்கிற அமெரிக்காக்கார் இருப்பாரு ஜெர்மன்கார் இருப்பாரு பிரான்ஸ்கார் இருப்பாரு உக்ரைனை சார்ந்த ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்க இவங்க தான் உக்ரைன் பிரச்சனை விவாதிக்க வச்சிருப்பாங்க இதுல இருந்து என்ன தெரியும் உங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க ஒரு பக்க சார்பாக உங்களுக்கு வந்து மக்கள் போராட்டத்தை ரிப்போர்ட் பண்றாங்களா நிறைய வந்து ஒர்க்கிங் கிளாஸ் மூமெண்ட்ஸ் நடக்குது ஸ்ட்ரகிள்ஸ் நடக்குது அதை எப்படி அப்ரோச் பண்றாங்க அது ஒரு ஒண்ணு கிடையாது நீங்க எவ்வளவோ ஸ்ட்ரைக் நடக்குது எவ்வளவோ ஆன்டி பாசிஸ்ட் மார்ச் அல்லது வந்து இமிக்ரன்ஸ் சம்பந்தமான எத்தனையோ ஊர்வலங்கள் பெருசா நடக்குது அது சம்பந்தமான விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு பிபிசியில பார்க்கவே முடியும் அதே மாதிரி தனி தனியார் இங்க தனியார் தொலைக்காட்சிகள் வந்து யூத்தர்கள்னால தான் பெற்றுப்படும் அதே மாதிரி இங்க கார்டியன் இண்டிபெண்ட் மாதிரி ரெண்டு மூணு பத்திரிகைகள் தவிர மற்ற பெரும் பத்திரிகைகள் டெப்ளாய் பத்திரிகை எல்லாம் வந்து ஊதர்கள்னால தான் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு வலதுசாரிகள்னால தான் கட்டுப்பட்டு கடுமையான குடியேற்றக்காரர்கள் மீதான இனவாத நிறவாத தன்மை கொண்டவர்கள் அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா 
உண்மையா வந்து மார்க்சிஸ்ட்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது வந்து ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணப்பட பண்றது வேண்டியது வந்து மீடியா மீடியாவில ரொம்ப பலவீனமா இருக்காங்க ஃபிலிம் சம்பந்தமா வந்து அவங்களை அக்கறை செலுத்தும் அதே மாதிரி தொலைக்காட்சிகள் சலவு சம்பந்தமா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ கூட அவங்களுக்கு கிடையாது ஆனா இதுதான் உங்களுக்கு வந்து நடுத்தர வர்க்கத்தினுடைய மனோநிலையை உருவாக்கக்கூடிய கான்சியஸ்னஸ் உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இணக்கத்தை உருவாக்கக்கூடியதாக சரிங்களா இதுல டிஎன்கே பரவாயில்ல என்று சொல்லணும் திமுக வந்து இது சரியாக தெரிந்து கொண்டது அவங்கள் வந்து மிக வலிமையாக இருக்கிறதுக்கு மக்கள் கருத்துக்களை உருவாக்குவதற்கு மிக முக்கியமான காரணமாக இருப்பது அவங்க சினிமாவை கைப்பற்றிய தொலைக்காட்சிகளை கைப்பற்றிய தொலைக்காட்சி சேனல்களை கொண்டிருப்பாங்க அதே மாதிரி பத்திரிகைகளை வந்து அவர்கள் வந்து கைப்பற்றி இருப்பது பத்திரிகைகளை போன்று அப்ப இதை வந்து இடதுசாரிகள் மற்றவர்கள் வந்து உணரவில்லை என்பதை வந்து இன்னைக்கு இங்க கட மோசன்ற அமைப்பு இருக்கு அவங்க எல்லாம் வந்து மீடியா பிரசன்ஸ் முக்கியம் என்று சொல்றாங்க மீடியாவில் நீங்கள் டிபேட்டுக்கு போகணும் மீடியாவில் சகலத்தையும் நீங்கள் இன்டர்வென் பண்ணணும் மீடியாவில் சகலத்தையும் நீங்கள் கொஸ்டின் பண்ணணும் ஆல்டர்னேட்டிவ் யூஸை வந்து தொடர்ந்து நீங்கள் மீடியாவுக்குள்ளே வைக்கணும் தன்னந்து யூ கேன் பேலன்ஸ் தன் அப்போதான் நீங்கள் கவுண்டர் பண்ண முடியும் அப்போ இன்னைக்கு டாமினேட் பண்ணவங்க வந்து வெஸ்ட் இண்டியர்லேயும் இதுலேயும் சரி அவங்க தான் இருக்கு இந்தியாவிலையும் அப்படி தான் இருக்கு இந்தியாவிலும் பணம் வச்சிருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து அரசாங்கத்துக்கும் அதிகாரத்துக்கும் ஆதரவாக இருக்க வேணும் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி அங்கே வேறு செயல்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகாரத்துக்கு ஆதரவாக இருக்கிறது மூலமாக தங்களை வந்து சர்வை பண்ணக்கூடியும் என்று நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி சூழல் சோசியல் மீடியாவும் அதாவது வந்து தொலைக்காட்சியிலையும் அதாவது சினிமாவிலையும் வந்து நாங்களுடைய பிரசன்ஸ் வந்து இருக்க வேண்டியது மிக மிக முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா இன்றைய உலகம் வந்து உண்மையா ரெண்டு விஷயங்கள்னால தான் ஆளப்படுகிறது ஒன்று வந்து ஆயுத வலிமை விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப ஆயுத வலிமை அமெரிக்காவும் மேற்கும் வந்து சைனாவுக்கு என்று பயப்படுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன தெரியுங்களா செயற்கை அறிவு என்று சொல்றோம் இல்லையா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல அவன் தான் ஃபோர் ரன்னரா இருக்கும் அவன் தான் ஃபோர் ரன்னர் அதை அவங்க பீட் பண்ண முடியல சரிங்களா அப்ப அதுக்கு அடுத்தது அந்த ஆயுதத்தை வச்சு அவங்க மிரட்டி கொண்டிருக்காங்க அடுத்தது மீடி இதுதான் உலகத்தினுடைய கருத்துக்களை உருவாக்குறது ஒன்று உலகத்தை அச்சுறுத்துவது இன்னொன்று உலகத்தில் வந்து கருத்துக்களுடைய இணக்கத்தை உருவாக்கு இதுல நாங்க இன்டர்வியூ பண்ணி ஆல்டர்னேட்டிவ் விஷயங்களை முன்வைக்காம நாங்கள் வந்து ஒரு பேலன்சிங்கான ஆக்டிவாக கூட நாங்க போக முடியும் தொடர்ந்து இடதுசாரி இயக்கத்தோடிக்கனாலையும் இங்க இருக்கிற இடதுசாரிகள் விடுதலை இயக்கம் இடதுசாரிகள் வந்து இன்னும் வந்து தேர்தல் அரசியலோடு ஒப்பிடும் போது வந்து பிரிட்டிஷ் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் தான் மெம்பர்ஷிப்பா இருக்கும் அப்போ வந்து சோசியலிஸ்ட் தொழிலாளர்களை வச்சு தொழிலாளர்கள் கிட்ட வந்து நிறைய அமைப்புகள் இருக்கு இங்க வந்து தமிழ் சொல்லிட்டாரிக்கு மாதிரி அமைப்புகள் இந்த மாதிரி அமைப்புகள் வந்து அங்கங்க இந்த இமிகிரேஷன் சம்பந்தமான விஷயங்கள் எல்லாம் பேசிக்கொண்டிருக்காங்க இடதுசாரி அமைப்புகள் இருக்கு அந்த அந்த மைனாரிட்டி சமூகம் சார்ந்த அமைப்புகளை கூட நாங்கள் இடதுசாரி அமைப்புகள் வந்து நாங்கள் வந்து அப்படி அப்படி வரைய இருக்கலாம் அப்படி இடதுசாரி அமைப்புகள் இருக்கு ஆனால் இந்த தேர்தல் அரசியலில் அப்போ கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டிக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து எம்பி சீட் கிடையாது அதே மாதிரி சோசியலிஸ்ட் ஒர்க்கர்ஸ் பார்ட்டிக்கு வந்து உங்களுக்கு எம்பி சீட் கிடையாது எம்பி சீட் கிடையாது இங்கே வந்து எம்பிஸ் இருக்கிறவங்க வந்து ஒன்று லேபர் கன்சர்வேட்டிவ் லிபரல் டெமோக்ராட்ஸ் அது இல்லாமல் இண்டிபெண்ட் அப்படி எடுக்க வந்து அதெல்லாம் பார்லிமெண்ட்ரி இதில் டெமோக்ரஸியில் பார்லிமெண்ட்ரி பவர் வந்து ரெப்ரஸன்டேஷனும் வந்து லேபர் பார்ட்டிகளுக்குள்ள வந்து இடதுசாரிகள் போராடுறாங்க சோத சோசியலிஸ்ட் தமிழ் வந்து போராடுறாங்க அவர்கள் வந்து இப்போது ஓரங்க ஓரங்கட்டு ஸ்டாமர்னால ஸ்டாமர் வந்து ஒரு நியோ கன்சர்வேட்டிவ் என்று சொல்லலாம் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் கன்சர்வேட்டிவ் இவர் வந்து ஒரு நியூ கன்சர்வேட்டிவ் அந்த அளவில் தான் இருக்கு ஆனால் ஒன்று மட்டும் நான் சொல்லுவேன் என்னன்னு இன்டலக்சுவல் ட்ரெண்ட் அப்படின்ற அளவில் எல்லா துறைகள்லையும் வந்து அகடமிக் சர்க்கிள்லையும் சரி அல்லது வந்து பத்திரிகைகளில் எழுதக்கூடிய அந்த பத்தி எழுத்தாளர்கள் என்ன சொல்றது வந்து கமெண்ட் ஆக்டர்ஸ் சரி அவங்கெல்லாம் மார்க்சிஸ் இன்ஃபுளுயன்ஸ்மாக இருக்கிறாங்க இடதுசாரிகள் அது வந்து நீங்கள் ஃபிலிம் ஸ்டடீஸ் போய் எடுத்துட்டாலும் சரி லிட்ரரி ஸ்டடீஸ் எடுத்துட்டாலும் சரி அல்லது எக்கனாமிக் ஸ்டடீஸ் எடுத்துக்கலாம் சரி இதில் வந்து மிகப்பெரிய சிந்தனையாளர்கள் எல்லாம் வந்து மார்க்சியத்தில் ஆகஸ்டிக்கப்பட்டவர்களும் இருக்காங்க அது அமெரிக்கன் அகாடமிலையும் சரி அல்லது வந்து பிரிட்டிஷ் அகாடமிலையும் சரி இவங்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து ஐரோப்பியன் அகாடமியும் சரி அவங்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து மிகப்பெரிய இன்ஃப்ளூயன்ஸாக இருக்கு அந்த பார்லிமெண்ட்ரி டெமோக்ரஸியில் வந்து அந்த பவர் இதில் வந்து அவங்களுடைய ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து கடைசியாக அந்த கேள்வியோட முடிச்சுக்கலாம் நினைக்கிறேன் பார்லிமெண்ட்ரி ட
இது இதுதான் சிஸ்டம் திட்டங்கள் வந்து செயல்படுத்த முடியல அப்ப உங்க செயலின்மையினால தகுதியின்மையினால நீங்க வந்து ராஜினாமா செஞ்சிருக்கிறீங்க அப்ப இதுக்காக ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் கொடுக்கறதுக்காக நீங்க வந்து மக்கள்கிட்ட போங்க மறுபடியும் தேர்தல் நடத்துங்க நீங்க தகுதியின்மை என்று நிரூபிச்சுட்டீங்க மூணு பிரதமர்கள் வந்து அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து கொண்டு வரீங்க உங்ககிட்ட கொள்கைகள் இல்லை உங்ககிட்ட மாற்று இல்லை திட்டங்கள் இல்லை அதனாலதான் நீங்க ஃபெயிலியர் ஆகுறீங்க அப்ப வந்து நீங்கள் வந்து அரசு நடத்துவதற்கான நேர்மையா நாட்களா இல்லை என்றதை வந்து நீங்க நிரூபிச்சிருக்கீங்க அப்ப இதே இதுக்காகத்தான் மக்கள் உங்களை தேர்தல் அனுப்புனாங்க அதனால வந்து மக்கள்கிட்ட போய் ஒரு தேர்தல் நடத்துங்க அப்ப லேபர் பார்ட்டி அதை சொல்லுவது தேர்தல் நடத்துங்க என்றுதான் சொல்லணும் அதே மாதிரி பல்வேறு கிரிட்டிக்கல்கள் அதை முன் வைக்கிறாங்க இன்னும் டிசிஷனாக வந்து இன்னைக்கு இருக்க என்னென்ன நெருக்கடி என்று இருக்கோ இந்த நெருக்கடியை கடந்து போவதற்கான அறிக்கையை வந்து உடனடியாக வெப்பாண்டு நினைச்சாங்க அவர் வந்து அதை மூணு வாரத்துக்கு தள்ளி போட்டாரு அப்ப அந்த நெருக்கடி வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்கு எங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா லிவிங் கிரைசிஸ் கிரைசிஸ் வந்து பயங்கரமா இருக்கு லிவிங் காஸ்ட் வந்து பயங்கரமா இருக்கு கிரைசிஸ் ஒர்க்கிங் கிளாஸ் மற்றது மிடில் கிளாஸ் ஆட்கள் வந்து வாழ்வு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அதே மாதிரி நீடு வச்சிருக்கணும் மோட்கேஜ் கட்டுறதெல்லாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து பயங்கரமாக ஆயிடுச்சு பணவீக்கம் வந்து கம்மியாக இருக்கு அப்போ வந்து நான் பல வருஷங்களாக வந்து வேஜஸ் வந்து மாற்ற இல்லை அப்போ தொழிலாளிகள் வந்து அதிகமாக வேலை செய்ய வைக்கிறாங்க ஆனால் கூலி வந்து கொடுக்குற இல்லை ஓவர் டைம் வந்து கட் பண்ணிட்டாங்க அந்த இப்போ முதல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் டைம் வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் டைம்ஸ் கொடுத்தாங்க வீக்கெண்ட் செஞ்சிங்கன்னா டூ டைம்ஸ் கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் இப்போ சுத்தமாக கிடையாது அப்ப தொழிலாளி வர்க்கத்தினுடைய சாதன மக்களுடைய வாழ்நிலை கீழாகி கொண்டே போகிறது ஆனால் பணக்காரர்களோடு மேலும் மேலும் பணக்காரர்கள் ஆகி கொண்டே இருக்கிறார்கள் அப்ப இதே வந்து எப்படி ஒரு பேலன்ஸ் பண்றது என்றுதான் வந்து ஒரு எக்கனாமிஸ்டோடைய வேலை அது வந்து போரிஸ் பாம்சன் ஃபெயில் அதே மாதிரி லிஸ்டஸ்டும் ஃபெயில் ஆனா இவரும் வந்து அதுல என்ன செய்ய போறதுன்றதுதான் இருக்கு ஆனா பல்வேறு இடதுசாரி கிட்டிக்கல் சொன்ன விஷயம் என்னன்னா சுணக்கம் வந்து அந்த சிஸ்டத்தினுடைய ஒரு பகுதி தான் அவருடைய உள்துறை அமைச்சர் வந்து லிஸ்டஸ்னுடைய அதே உள்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் தான் அவருடைய வெளிநாட்டு அமைச்சராக இருந்தவர் லிஸ்டஸ்னுடைய அதே வெளிநாட்டு அதே பினான்ஸ் மினிஸ்டர் தான் சரிங்களா கடைசியாக ஒரு ராஜினாமா பண்ணும் போது எந்த பினான்ஸ் மினிஸ்டரும் வர்றாரோ அதே பினான்ஸ் மினிஸ்டர் தான் இருக்காரு அப்ப இவருடைய மினிஸ்டரே பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் லிஸ்டஸ்னுடைய அதனுடைய அமைச்சர் அமையா தான் இருக்கு அப்ப அதனால அவர் வந்து ஒரு பெரிய சூப்பர் மேன் மாதிரி எதுவும் வந்து நிலைத்த கன்சர்வேட்டிவ் கொள்கையை மீறி எதுவும் செய்ய முடியாது என்றுதான் நினைக்கிற அசஸ்மெண்ட் அதுவே வந்து ரொம்ப மிகைப்படுத்தப்பட்டது வந்து இவர் வந்து இங்கே வந்துட்டதுனால இந்தியா பிரிட்டிஷ் உறவு வந்து ரொம்ப மேன்மைப்பட்டது இங்கே வந்து இந்தியர்களுக்கு வந்து பெரிய முக்கியத்துவம் வந்தது அல்லது வந்து வெள்ளை என மக்கள் இல்லாதவர்கள் வந்து மிகவும் முக்கியமான மக்களாக வந்து வருவார்கள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதே மாதிரி நிறவாதம் இனவாதம் எல்லாம் வந்து இந்த நாட்டில் குறைந்து விட்டது அது இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிற அதெல்லாம் ஒரு கனவு ஒபாமாவுக்கு பிறகுதான் அங்கே பிளாக் லைஃப் மேட்டர் இருந்தது அதே மாதிரி சுணக்கனுடைய காலத்தில் தான் அவருடைய உள்துறை அமைச்சராக இருக்கிறவர்கள் வந்து மிக மோசமான குடியேற்ற கொள்கை எதிர்ப்பாளராக மூன்றாம் உலக நாடுகளில் இருந்த மக்களை வந்து வரவிடக்கூடாது என்று சொல்லுகிறார் அவர் அதுக்கு அதுவும் இந்திய அம்சாவளியை சார்ந்தவர் அப்போதனால இதில் வந்து எந்த விதமாக மாற்றங்கள் இல்லை பணக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கிற பழமைவாதத்துக்கு சாதகமாக இருக்கிற அவர்களெல்லாம் ஒப்புக்கொள்கிற அவர்களுடைய கொள்கைக்குள் நின்று செயல்படுகிற ஒரு பணக்காரர் வந்து பிரதமராக இருக்கிறார் என்ற அளவில் தான் இதை பார்க்கலாம் நிச்சயமா சார் எங்களோட எனர்ஜி நீங்க ரொம்ப சிம்பிளாகவும் எல்லாருக்கும் புரியற மாதிரியும் பல விஷயங்கள் வந்து விளக்கினீங்க ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி மறுபடியும் சந்திப்போம் நன்றி